আসসালামু আলাইকুম হাই एवरीवन কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন ডিম বয়েল করতে দিয়েছি শাক কুটে নিয়েছি আজ আমি শাকটাকে ভাজি করব কিটো যারা করেন তারা এভাবে করেই শাক ভাজি খাবেন শাকটা শুধু আমি অলিভ অয়েল দিয়ে ভাজি করব আর সিদ্ধ বসাবো এখন রসুন পেঁয়াজ আর একটু লবণ দিয়ে সিদ্ধ হলেই তারপরে এটাকে ফোড়ন দেব এই যে সিদ্ধ হয়েছে আমার শাক তো আমি তেল দিয়েছি মানে অলিভ অয়েল তার ভিতরে পেঁয়াজ রসুন দিয়েছি দেব কাঁচা মরিচ আপনারা চাইলে শুকনো মরিচও দিতে পারেন শুকনো মরিচ দিলেই ভালো লাগে একটু মরিচের ঘ্রাণ আসে তো আমার যেহেতু আমার বাচ্চারাও খাবে সেই জন্য শুকনো মরিচটা আমি দেইনি তো এটাকে একটু কতক্ষণ ভেজে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে নামিয়ে ফেলবো কিটো ডায়েটের মজাদার একটা শাক অবশ্যই যারা কিটো ডায়েট করেন তারা এইভাবে একটু শাক ভাজি করে এটার সাথে এক টুকরা মাছ বা দুইটা ডিম নিয়ে খেয়ে ফেলবেন যেহেতু আমি একটা মজাদার ডিমের রেসিপি আজ দেখাবো এটা আপনারা কিটো ডায়েটে খেতে পারবেন শাক আর ডিম একসাথে তো এই যে এইটা হচ্ছে ডিমের কোফতা আর এই কোফতাটার জন্য ডিমগুলোকে টুকরা টুকরা কেটে আমি একটা ব্ল্যান্ডারের ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি মানে আমি চপারে দিয়েছি আপনারা ছোটো ব্ল্যান্ডারের যে জগটা থাকে না ওটার ভিতরে দিয়ে দেবেন দিয়ে এটাকে ভালোভাবে ম্যাশ করে নিবেন আর একটা কথা বলে নিচ্ছি রোকসানা ম্যাজিক কিচেনে এটার যে রেসিপিটা দিয়েছি একটু অন্য রকমের সেখানে আমি নারকেলের দুধ দিয়ে করেছি আপনারা চাইলে রোকসানা ম্যাজিক কিচেন থেকে ওটা দেখে নিতে পারেন আমি লিঙ্কটা ভিডিওর এইটার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব তো আমি এখন এটাকে একটু মাখাবো তো কি কী মশলা দিয়ে মাখাবো সেটা দেখাচ্ছি আর এই কোফতাটা কিন্তু খেতে আসলে অসম্ভব মজা আর এই কোফতার রেসিপিটা কিন্তু সম্পূর্ণ আমার নিজের রেসিপি এটা কোনো দিন আমি কোনো কিছু দেখে করিনি এবং আমি যে ইউটিউবে দিয়েছি আমার ম্যাজিক কিচেনে ওই পর্যন্ত কেউ কখনো ওই রেসিপিটা করেনি আর আমার পরে কেউ করেছে কি না সেটা আমি এখন জানি না বর্তমানে কিন্তু আমার আগে কেউ করেনি এটা আমি মোটামুটি জানি যত দূর আমি জানি তো যাই হোক যেটাই হোক আপনারা ওখান থেকে দেখে নেবেন এই রেসিপিটা এটা খেতে কিন্তু অসম্ভব রকমের মজা লাগে তো আমি দুইটা দুই রকমের করেছি এটার ভিতরে আমি ময়দা ইউজ করিনি কিন্তু রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে যেটা করেছি সেটার ভিতরে একটুখানি ময়দা দিয়েছিলাম আমি আমার ধারণা ছিল ময়দা না দিলে এটা ভেঙে যাবে বলগুলো কিন্তু আজকে আমি যেহেতু আমার কেটোদের কীটো যারা করেন তাদের জন্য তো করছি তো কীটো যারা করেন তারা তো ময়দা খেতে পারবেন না আমি চিন্তা করলাম আমি ভিডিওটা করি যদি আমি সফল হই তাহলে আমি আমার ভিউয়ার্সদেরকে দেখাবো আর যদি আমি সফল না হই তাহলে আমি ভিডিওটা ডিলিট করে দেব তো আল্লাহ রসিম রহমতে আমি সফল হয়েছি ডিমগুলো একটাও ভাঙেনি এবং ভালোই হয়েছে কারণ ময়দা দিয়ে করলে টেস্ট আসে এক রকমের আর ময়দা ছাড়া করলে টেস্ট আসে আর এক রকমের তবে ওটার ভিতরে আমি নারিকেলের দুধ দিয়ে করেছিলাম যেটা আমার মানে রেসিপির চ্যানেলে তো সেটা এক রকমের টেস্ট আর এটা খেতে আর এক রকমের টেস্ট আর আমি এখন এটার ভিতরে কিন্তু অলিভ অয়েল আর ঘি দুটোই দিয়েছি কারণ ডিম ভাজতে গেলে কিন্তু একটু বাটার দিতেই হবে যাই হোক সেই জন্য আমি দিয়েছি আর সাথে একটু অলিভ অয়েলও দিয়েছি আর এটা দিয়েই আমি আবার রান্নাটা করে ফেলব তো ওই হিসাব করেই আমি দিয়েছি একটু বেশি দিয়েছি কারণ ডিমগুলো যদি আবার ভেঙে যায় সেই জন্য একটু বেশি করেই নিয়েছি এখানে তো এভাবে করে দুইবারই আমি ভেজে ফেলবো ডিমগুলো আমার চারটা ডিমে আট পিস হয়েছে চারটা ডিমে আমার ঠিক আট পিস হয়েছে কোফতা আপনারা চাইলে আর একটু ছোটো ছোটো বল করে নিতে পারেন আমি একটু বড় বড়ই করেছি আর এই খাবারটা কিন্তু আমার বাসায় আমার বাচ্চা ছোটো বাচ্চা ছাড়া আর কেউ খায় না আমার সাথে কারণ আমার বাচ্চারা ডিম পছন্দ করে না আর আপনাদের ভাইয়া এমনিতে ডিম খাবে কিন্তু এটা বেশি একটা সে খায় না খুব কম সে আসলে ডিমটা ভুনা টুনা করলে একটু কমই খায় সকালে নাস্তায় শুধু একটু খায় আর এখানে আমি পেঁয়াজ দিয়েছি পেঁয়াজটা একটু ভালোভাবে ভেজে নরম করে তারপরে এটার বাকি মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি তো আপনারা দেখুন আমি কি কি দেই এটাই আদা রসুন দিয়েছি এক টেবিল চামচ চাইলে আর একটু কমিয়ে দিতে পারেন আমি একটু বেশি দিয়েছি যেহেতু এটা একটু বেশি ম্যাশ করা সেই জন্য দারচিনি এরাচি দিলাম আর 
হলুদ মরিচ দেব তো দাঁতে নাড়াতে আগে দিলেই ভালো হতো তেলের ভিতরে কিন্তু আমার খেয়াল ছিল না এখন দিলাম একটু মরিচের গুঁড়ো একটু জির ধনিয়ার গুঁড়ো একটু হলুদের গুঁড়ো ধনিয়ার গুঁড়ো আগের তো দিয়েছিলাম জিরার গুঁড়ো দিলাম লবণ এখন এটাকে ভালোভাবে ভাজব ভেজে তারপরে এটার ভিতরে বলগুলো দেব তো মশলা যখন ভাজা ভাজা হবে কষানো ভালো হবে তখন এটার টেস্ট বেশি পাওয়া যায় আর কাঁচা মশলার ভিতরে তরকারি রান্না করলে কাঁচা কাঁচা একটা গন্ধ থেকেই যায় আমার বাসায় এক ভাবি খে খেয়ে মানে এখন সে বাংলাদেশে চলে গিয়েছে ভাবি সবসময় বলতো বলে এই জন্যই বলি তোমার তরকারি এত কেন মজা হয় তুমি অনেক ভুনো আমি বলেছি হ্যাঁ ভাবি অনেক না ভুনলে তরকারি খেতে ভালো লাগে না এখন আমি একটু কাঁচা মরিচ দিয়ে দেব তারপরে এটাকে সুন্দর মাখা মাখা করে নামিয়ে ফেলব এরপর আমি মজাদার একটা কোয়েল পাখি রান্না দেখাবো আর দেখতে থাকুন কোয়েল পাখিটা কীভাবে রান্না করি তো এটা দেখুন আমার মাখা মাখা হয়েছে এখন এটাকে নাড়াচাড়া দিয়ে নামিয়ে আমি কোয়েল পাখি রান্নায় চলে যাব আর বাচ্চাদের জন্য সম্ভবত চিকেন রান্না করব এখনও ঠিক করিনি কারণ ওরা কোয়েল পাখি খায় না আমি এখানে এক প্যাকেট কোয়েল পাখি নিয়েছি আর কথাটা হচ্ছে যে এইটা আপনাদের ভাইয়ার খুবই পছন্দ কোয়েল পাখি আমি কিন্তু কোয়েল পাখি আসলে খাই না ভালো লাগে না আমার কাছে তো আমাদের ঘরে শুধু আপনার ভাইয়া খায় আর বাচ্চারাও খায় না আমার কোনো বাচ্চাই খায় না এটা পছন্দ করে না আর পুরোটাই রান্না করছি কারণ ফ্রিজে রেখে দেব রান্না করে আপনাদের ভাইয়ে যেহেতু পছন্দ করে আমি অল্প জিনিস রান্না করতে একটু কষ্টই হয় বেশি জিনিস রান্না একটু ইজি হয় সেজন্য পুরোটাই রান্না করে রাখবো আর এখানে আমি আমার ছেলে বলল মা আমাকে ডিম স্যান্ডউইচ করে দাও তো তাকে একটু ডিম স্যান্ডউইচ আগে করে দিলাম সে আবার ডিম স্যান্ডউইচটা খুব লাইক করে তো একটু চিজ দিয়ে ক্রিম চিজ দিয়ে আর ডিম দিয়ে একটা লম্বা রুটি দিয়ে স্যান্ডউইচ করে দিলাম এটা সে খাবে সন্ধ্যায় এটাই তার নাস্তা তো যাই হোক সে খাচ্ছে আর এখন আমি কোয়েলগুলোকে মশলা মাখাবো আমি হলুদ মরিচ আর আদা রসুন একটু মাখাবো জিরাও দেব একটু সময় মাখিয়ে রাখবো বিশ মিনিটের মতো আর যেটা বলছিলাম আপনাদের ভাইয়া কোয়েল খুব লাইক করে তো সে যে কোয়েল নিয়ে আসলো সে আমি যে খাই না তা না মাঝে মাঝে একটু খানি নিই অল্প একটুখানি কিন্তু আসলে আমার মানে আমি অতটা পছন্দ করি না তো তারপরও পুরাটাই রান্না করলাম চিন্তা করলাম দুই দিন থাক ফ্রিজে অসুবিধা নেই গরম করে খাওয়া যাবে যেহেতু এখন শীতের সিজন তো দুই তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন ফ্রিজে থাকলেও খাবার কিন্তু কিচ্ছু হয় না আর রাখার একটা সিস্টেম আছে সেই সিস্টেম মতো খাবার রাখলে আপনার খাবার কখনোই খারাপ হবে না অনেকে বলে ফ্রিজে খাবার রাখলে গন্ধ হয়ে যায় আসলে যাদের ফ্রিজে নানান ধরনের সব কিছু রাখেন এবং খালি ঢাকনা খালি রাখেন তাদেরটাই নষ্ট মানে গন্ধ আসে ফ্রিজ থেকে তো ফ্রিজের একটা কৌশল আমি শিখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের ফ্রিজের ভিতরে ব্যাকিং সোডা বা ব্যাকিং পাউডার পাউডারটা ব্যাকিং পাউডার এবং এক টুকরো লেবু এটা যদি ফ্রিজে রেখে দেন তাহলে ফ্রিজ থেকে কখনোই গন্ধ আসবে না আর মাঝে মাঝে ফ্রিজটাকে অ্যাপেল সাইডের ভিনেগার দিয়ে ক্লিন করে ফেলবেন তাহলে দেখবেন আপনার ফ্রিজে কখনো গন্ধ আসবে না গন্ধ হবে না তো আমি দারচিনি এলাচি একটু জিরা এগুলো আগে দিয়েছি তেলের ভিতরে এরপর দিলাম আদা রসুন পেঁয়াজ তো দিয়েছি তারপরে হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা আর কারি মশলা এই কয়টা জিনিস আমি দিয়ে এটাকে একটু ভাজা দিয়ে এটার ভিতরে একটু পানি দেব এরপর এটাকে অনেকক্ষণ কষাবো লবণও দিলাম পরিমাণ মতো তবে দুঃখের বিষয় এই যে লবণ আমার বেশি হয়েছিল আমি বুঝতে পারিনি তো লবণ বেশি হওয়ার কারণে যেটা করেছি সেটা আমি আপনাদেরকে একটু পরে দেখাচ্ছি আমি অনেক টাইম মশলাটাকে কষিয়েছি কারণ মশলা যদি ভালো কষানো না হয় তরকারি থেকে বাজে গন্ধ আসে আর মজা লাগে না এখন আমি কোয়েলগুলোকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে নেব কিছুক্ষণ সময় চেয়েছিলাম আমি কিন্তু টুকরা টুকরা করে রান্না করব কারণ আজকে কেন জানি মনে হলো আজ তো কোয়েলটাই না হয় রান্না করি ভালো মানে দেখতে একটু অন্য রকমের লাগে তো চিন্তা করলাম থাকে এভাবেই করি যাই হোক আমি ছোটো ছেলেকে বলেছিলাম তুমি কি একটু খাবে সে বললো অনেকক্ষণ তাকিয়ে মানে সে চিন্তা করে বললো 
টেস্ট করে দেখব ভালো লাগে কি না তো আমি বললাম একটু খেয়ে শিখো সব ধরনের খাবার খেতে হয় তো সে বলল তখন ঠিক আছে আমি খাবো একটুখানি তারপর আমি বাচ্চাদের জন্য মুরগি রান্না করেছি কারণ আমার বাচ্চারা খায় না তারপর যদি না খেতে পারে তখন তো এদিকে যখন আমি কোয়েলটাকে মাখা মাখা করলাম তখন দেখি অনেক লবণ কাটা কি করব অনেক চিন্তা করে চা আলুই দিয়ে দিলাম পরে অনেকগুলো আলু কেটে দিলাম লবণের পরিমাণ কমে গেল কিন্তু আমি আমার একটু খারাপ লেগেছে চেয়েছিলাম এটাকে একটু ঝোল ঝোল করব না মাখা মাখা করে ফেলব সেটা আর হলো না কিন্তু আপনাদের ভাইয়ে বলেছে অসম্ভব রকমের নাকি মজা হয়েছে যদিও কালার সুন্দর আসেনি মানে লাল রং হয়নি সেটা কারণ হচ্ছে এই মরিচটা অসম্ভব রকমের ঝাল অল্প একটু দিলেই হয়ে যায় তো অল্প মরিচ দিলে কিন্তু তরকারির কালার সুন্দর আসে না সেই জন্য আর বাচ্চাদের চিকেনে আমি টমেটো পেস্ট যেটা আছে কিনতে পাওয়া যায় ওই টমেটো পেস্ট ওটা দিয়েছি যার কারণে ওদের কালারটা অনেক সুন্দর এসেছে তো ওদের জন্য চিকেনই রান্না করলাম ওরা চিকেন দিয়ে খাবে আর এই যে রান্না শেষ আমার শাক ভাজি করেছি আজকালকার পেঁয়াজগুলো এত খারাপ বেগুনি রঙের হয়ে যায় যদি ঠিক মতো না ভাজা হয় তো এই যে আমার কোয়েল রান্না এমনিতে অনেক টেস্টি হয়েছিল আমি একটু ঝোল খেয়েছিলাম অনেক মজা লেগেছিল আর এটা হচ্ছে ভাত তো ভাতটা আপনাদের একটু দেখালাম তো যাই হোক আর এটাও টেনে গিয়েছে পরে যখন একটু গরম করার জন্য জাল দিয়েছি টেনে গিয়েছে আর এই হচ্ছে আমার বাচ্চাদের চিকেন তো এখন আমরা খেতে যাব তো আপনারা ভাবছেন আপি কি খাবে তাই না তো আপি খাবে এই যে আপির খাবার আর ভাইয়া কি নিয়েছে সেটাও দেখেন ভাইয়া আপনার ভাইয়াকে কোয়েল দিয়েছি আর শাক ভাজি দিয়েছি এই যে আপনাদের ভাইয়ার খাবার তো অনেকে অবাক হন যে প্লেটে প্লেটে বেড়ে বেড়ে খাচ্ছে আসলে বিদেশের বাড়িতে অনেক হাড়ি পাতিল নিয়ে মানে বাটি টাটি নিয়ে খেতে বসলে পরে ওগুলো ওয়াশ করাটা আসলে একটু কষ্টই হয়ে যায় সারাদিন অনেক পরিশ্রম করতে হয় অনেক কাজ করতে হয় সেই জন্য প্লেটে প্লেটে বেড়েই আমরা খেয়ে ফেলি তো যাই হোক আমাদের কোনো প্রবলেম হয় না তো আপনাদের ভাইয়াও খাচ্ছে আমিও খাচ্ছি তো আমি ভাতই নিলাম কারণ কেন জানি ভাত খেতে ইচ্ছে হলো বলি থাক একবেলা তো খাইনি আর একবেলা খেয়ে ফেলি আমি কিন্তু দুপুরে আসলে কি একটু সালাদ খেয়েছি আর কিচ্ছু খাইনি সেই জন্য আমি একটু ভাত নিয়েছি তো যাই হোক খেতে খেতে বিদায় নিয়ে নিই আপনাদের কাছ থেকে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মা সালামা